one of the inspiring and amazing things about Syrian refugees is when you talk to them, there's so much resilience. Um, they have their families there, their parents, probably a lot of their relatives or fam family members or friends have died within the conflict, but um, they, they carry a lot of that pain within themselves. Nobody can, can uh, handle this thing. You see your corner, your memories. It's not about the places. It's not about the stones or the building. It's about memories. Every stones you have memory. Every place, every you have you have memories. With. When I see how Aleppo be after the bombing, I, I like I born inside. I born inside because I I saw my my street, my my home, my city destroying, people killed, and I can't do anything. حلب يعني كانت ممتازة رائعة جدا يعني كونه أقدم مدينة بال يعني يعني أقدم مدينة صناعية أقدم مدينة ب فيها قلعة حلب بالسيف الدولة الحمداني فيها يعني صارعت على مدى العهود القديمة أغلب الحروب صارت عدها والحمد لله كانت دائما منتصرة وظلت بشكل دائم يعني محافظة على جودتها ورونقها التراثي يعني حاليا صراحة الخوف عليهم لأنه العيش ضمن الحدث وضمن الضرب لما يكون فوقه غير اللي اللي بعيد يعني ممكن يعني بشكل دائم قلق جدا عليهم يعني أشعر بالأسى للأوضاع اللي صارت ببلدي لأنه يعني كنا متوقعين إنه راح يصير قتل يعني لأنه بال بال 82 صار نفس الكلام هذا وصار قتل لكن كونه ما كان في وسائل إعلام وما كان في نت وما كان في شيء فكان اللي انقتلوا ما حد يدري عنهم فكان الشعب متخوف إنه إذا صارت ثورة جديدة ممكن راح يصير نفس ال 82 بس كانوا متفائلين بوجود انه بشار ممكن يكون غير ابوه فطلع للاسف اسوء من ابوه. 